Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Sekarang tanggal 10 Februari 2024 Hari Sabtu ya teman-teman ya Alhamdulillah Sekarang itu libur Karena sekarang bertepatan dengan hari Imlek Dan ternyata hujan gerimis teman-teman nah, Tadinya aku mau ke kebun Teman-teman ke kebun kan ke atas itu ya teman-teman ya Cuman berhubung gerimis ya harus mengurungkan niat untuk berkebun nanti mungkin uh, agak terangan dikit ya teman-teman ya nah teman-teman ini kayaknya udah gak hujan teman-teman aku dari tadi tuh nungguin hujan-hujan <laughs> terus nah sekarang tuh uh, udah reda yuk kita ke kebun Nah, sekalian nanti aku mau ini cari dedaunan gitu teman-teman untuk kelinci kasihan kelinci aku ini nah kemudian ini ada pare Parenya udah menguning gitu teman-teman Cuman yang itu udah aku diemin aja lah teman-teman ya Aku ambil e, bijinya aja nanti Nah seperti inilah teman-teman Karena kemarin itu kan kondisinya hujan terus Jadi aku nggak sempet untuk panen bunga kol Ya Allah bunga kolnya ini sebetulnya bagus loh teman-teman tadinya ya Kemudian ini juga bunga kolnya itu besar tadinya Cuman ya gitu teman-teman hujan Kemudian waktu aku juga terbatas kan teman-teman Jadi Aduh, nggak sempet. Jadi pas beberapa hari yang lalu tuh aku ke atas, ah udah e, bercak-bercak coklatnya itu udah meluas gitu teman-teman. Ya udahlah, akhirnya nggak aku panen. Nanti akan aku pangkasin. Nah kalau yang ini, insya Allah masih bisa dipanen teman-teman ya. Nah yang ini, ini juga, aduh sayang banget nih. Ya Allah, ya udah nggak apa-apa deh. Yuk kita panen-panen teman-teman. Nah kemudian aku mau panen terong teman-teman ya Itu terongnya teman-teman Ini alhamdulillah terongnya tuh besar teman-teman Seumur-umur aku nanam terong itu uh, Ini adalah buah terbesar yang pernah aku hasilkan Dari tanaman-tanaman yang aku tanam di kebun ini teman-teman Yuk sekarang kita panen Nah ini terongnya teman-teman Alhamdulillah besar ya Ini adalah terong terbesar Di kebun aku ini Setelah sebelum-sebelumnya aku menanam terong Buah terongnya itu Cuman kecil gitu teman-teman Tapi ini Alhamdulillah Oke, kita petik sekarang Kemudian kebetulan di sini ada tomat teman-teman, walaupun tomatnya kecil, tapi ya nggak apa-apa teman-teman. Dan ini tuh alhamdulillah tomatnya itu e, banyak sekali, walaupun nggak e, besar-besar, tapi aku sih berharap nantinya kedepannya tomat ini akan e, lebih besar lagi teman-teman ya. Nah ini juga ada yang udah mulai jatuh ya Allah nih. Uh, alhamdulillah teman-teman masih bagus ini kirain busuk jatuh di situ ternyata enggak teman-teman. Nah ini nggak tahu nih kenapa jatuhnya karena burung atau kenapa ya nggak tahu. Oke alhamdulillah. Nah kemudian aku mau petik yang ini teman-teman. Ini yang satunya juga udah jelek teman-teman. Kayaknya udah dipetik aja ya. Ini teman-teman seperti ini nih. Padahal masih hijau teman-teman. Nah, kemudian aku mau panen ini tomat mawar aku. Nggak tahu ini kenapa ya, teman-teman ya. Tomat mawar aku ini ya cuman bertahan sampai sebesar ini, sebesar kelereng ini, teman-teman. Kalau nggak dipanen 
sayang teman-teman ya padahal ini media tanamnya kan sama aja dengan media tanam yang lain-lainnya teman-teman ya cuman kok hasilnya seperti ini ya kenapa ya nah ini tuh aku nggak pernah berhasil teman-teman tanam uh, tomat mawar ya jadi dia itu walaupun udah setinggi aku kayak gini cuman uh, buah yang dihasilkan itu cuman kecil-kecil teman-teman cuman seklereng kecil banget kayak gini kan teman-teman <laughs> nah jadi ini nanti mau pangkas aja teman-teman setelah selesai panen ya Uh, jadi biar uh, media tanamnya itu nggak mubazir ya teman-teman nanti mau aku tanemin dengan uh, mungkin pohon tomat lagi atau dengan uh, tanaman yang lainnya nah ini juga terongnya masih ada tapi kecil masih kecil ya teman-teman ya uh, belum boleh dipanen teman-teman sekarang aku mau panen terong lagi uh, masih sama jenisnya dengan terong ini teman-teman dan hasilnya pun besar yuk kita ke sana yuk Nah, ini terongnya teman-teman. Nah, ini terongnya teman-teman. Alhamdulillah besar teman-teman. Ini kayaknya ada uh, ulatnya teman-teman. Ya. Karena uh, daunnya itu habis. Nah teman-teman aku sekarang mau panen gambas yang udah tua itu teman-teman Jadi ini memang aku sengaja uh, aku tuain Nanti mau aku ambil benihnya teman-teman ya Karena uh, benih gambas aku udah mulai habis teman-teman Nah itu nanti satu aku panen yang udah tua Kemudian itu ada satu yang masih muda yang masih bisa disayur Yuk sekarang kita panen teman-teman masih bisa dimasak teman-teman insya Allah dan ini tuh uh, pohonnya udah uh, mulai menua teman-teman harus dipangkas juga cuman ya nanti aja lah ya oke okay. kemudian mau panen ini satu ada pare teman-teman Nah ini bijinya aja yang mau aku ambil teman-teman karena udah tua kayak gini ya Jadi ini juga sudah udah membelah ya teman-teman ya Nah sekarang aku mau petik dan panen bunga kol ini teman-teman Kemudian aku pilihin yang masih bisa dimasak ya dimasak Kalau yang udah nggak bisa dimasak ya udah kita komposkan aja teman-teman ya ini ada dua tiga yang busuk sebetulnya yang satu ada di situ teman-teman jadi ini karena musim hujan mungkin ya teman-teman ya jadi penyebarannya jadi pembusukannya itu cepet banget teman-teman yang bunganya ini mau aku jadiin kompos teman-teman sampai banyak ini ya teman-teman banyak uh, lalat karena saking baunya kali ya teman-teman ya bunga kol ini kalau busuk kayak kubis teman-teman bau nah, ini mau aku kasih ke peliharaan aku
daun untuk peliharaan aku aku taruh di ember aja oke okay. Oke teman-teman, aku sekarang mau panen sawi pak coy teman-teman yang ada di rice bed di sana. Yuk kita ke sana teman-teman. Nah ini, <laughs> ini mau aku panen kedua kalinya teman-teman. Jadi pertama aku panen teman-teman ya ada di video sebelumnya juga ya. Makanya di sini udah ompong-ompong ini. Ini yang udah ompong-ompong tuh yang udah aku panenin teman-teman. Nah ini udah agak tua nanti takut ketuaan lagi jadi mesti dipanen sekarang oke teman-teman ini ada beberapa oh, aku panen semuanya aja teman-teman ini udah tua biasa yang tua nanti dikasihin untuk ikan <laughs> ya gitu ya teman-teman ya enaknya kalau kita punya ternak gitu dulu suami aku punya ayam teman-teman cuman nggak tahu kenapa ya uh, ayamnya itu sakit-sakitan mulu karena memang belum pernah ternak jadi nggak tahu gimana cara rawatnya akhirnya dibawa ke Bandung di papah mertua jadi di, dirawat di sana dan sekarang kandangnya itu uh, dipakai untuk ini untuk kelinci teman-teman Alhamdulillah ini udah semuanya teman-teman Kita mulai cuci teman-teman Kemudian sekalian disortir Yang daun yang jelek-jelek ini Jadi nanti uh, Daunnya udah cukup bersih teman-teman ya Nah ini udah bersih Aku taruh sini Ini kotor karena musim hujan kan teman-teman Nah, alhamdulillah teman-teman panen-panennya cukup uh, sampai sini aja teman-teman ya karena udah uh, lumayan udah banyak teman-teman ada pakcoy ada terong terongnya besar alhamdulillah teman-teman <laughs> ada terong kemudian ada pare walaupun ini nanti yang aku ambil uh, benih bijinya aja teman-teman ya kemudian ada tomat ada tomat kemudian ini ada bunga kol ya bunga kol nanti uh, di bawah harus dipilihin mana yang masih bisa di uh, masak atau uh, yang udah nggak bisa dimasak nanti mau aku pakai untuk kompos teman-teman kemudian ini juga nah jangan salah teman-teman ini daun-daun yang udah tua ini juga uh, nanti aku kasihkan untuk peliharaan aku jadi nggak mau bazir teman-teman ya nah ini sebanyak ini teman-teman untuk ikan dan kelinci aku Oke teman-teman, mari kita tenangkan hati, tenangkan pikiran kita dengan cara apa? Salah satunya yaitu dengan cara berkebun. Nah, ini hasilnya teman-teman. Tuh, yuk kita berkebun yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.